नमस्कार मित्रांनो गुरुजी चा क्लास या आपल्या सदरामध्ये मी पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो मागच्या लेक्चर मध्ये आपण पाहिलं एनडब्ल्यूटी एक्झाम ही नक्की काय आहे आणि आजपासून आपण सुरुवात करतोय सिलॅबसला द ऍक्च्युअल सिलॅबस अकरावीच्या सिलॅबस पासून आपण सुरुवात करणार आहोत बायोलॉजी हा विषय अर्थातच आपण इथे शिकतोय आणि मी मागेच तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे हा किती जबरदस्त विषय आहे किती सुंदर विषय आहे आणि याची सुरुवात मुळात आपल्या सिलेबसमध्ये एका अप्रतिम युनिटनी केली गेलेली आहे मी तुम्हाला मागे सांगितलेलं आहे की कसे दहा वेगवेगळे युनिट्स आपल्याला अकरावी आणि बारावी या संपूर्ण दोन वर्षांमध्ये शिकायचे आहेत या दोन वर्षांमधलं हे पहिलं युनिट आपण आता शिकायला सुरुवात करतो आहे पहिलं युनिट आहे मुळात द युनिट ऑफ लिव्हिंग वर्ल्ड ऑर इट इज इट इज अप्रोप्रिएटली नोन ॲज डायव्हर्सिटी इन लिव्हिंग वर्ल्ड डायव्हर्सिटी म्हणजे व्हेरिएशन्स डायव्हर्सिटी म्हणजे विविधता या संपूर्ण लिव्हिंग वर्ल्डमध्ये या बायोलॉजीमध्ये जी काही विविधता दिसते त्या विविधतेबद्दल आपण या युनिटमध्ये शिकणार आहोत सुरू करूया या युनिटमधला पहिला चॅप्टर द लिव्हिंग वर्ल्ड लिव्हिंग वर्ल्ड या चॅप्टरमध्ये आपण बायोलॉजिकल हे जे जग आहे म्हणजे जे लिव्हिंग वर्ल्ड आहे जे सजीव जग आहे या सजीव जगातल्या वेगवेगळ्या गोष्टींबद्दल एक नुसता आढावा घेणार आहोत वरचे वर काही गोष्टी आपण पाहणार आहोत अर्थात काही बऱ्याच महत्वाच्या तत्वांशीही आपली ओळख होणार आहे सो लेट अस गो अहे अँड अंडरस्टँड दिस पर्टिक्युलर चॅप्टर द लिव्हिंग वर्ल्ड व्हॉट इज लिव्हिंग वर्ल्ड काय वाटतं तुम्हाला लिव्हिंग वर्ल्ड म्हणजे नेमकं काय किंवा लिव्हिंग म्हणजे नेमकं काय सजीव म्हणजे नेमकं काय सजीवांची व्याख्या मुळात आपण लहानपणापासून करत आलेलो आहोत वेगवेगळे गुणधर्म सजीवांचे आपण लहानपणापासून शिकलेलो आहोत आज आपण पुन्हा एकदा या सगळ्या गुणधर्मांची एक थोडक्यात उजळणी करणार करणार आहोत पण त्यामध्ये आपण काहीतरी नवं आणि काहीतरी वेगळंही पाहणार आहोत मजा येईल नक्की सांगतो कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स अर्थात जे सजीव प्राणी आहेत जे सजीव जीव आहेत सजीव ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजेच त्यांचे गुणधर्म काय काय आहेत हे आपण पाहूया सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला माहिती आहे ग्रोथ अर्थात वाढ सगळ्या सजीवांची वाढ होते हे आपल्याला माहिती आहे रिप्रोडक्शन म्हणजेच प्रजनन सगळे सजीव प्रजनन करतात आपल्यासारखीच संतती निर्माण करतात यालाच म्हणतात रिप्रोडक्शन थर्ड मेटाबॉलिझम सगळ्याच सजीवांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या रासायनिक अभिक्रिया त्यांच्या आतमध्ये चाललेल्या असतात सगळ्याच सजीवांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या रासायनिक अभिक्रिया त्यांच्या आतमध्ये चाललेल्या असतात म्हणजेच मेटाबॉलिझम त्यानंतर आहे सेल्युलर ऑर्गनायझेशन सगळेच सजीव पेशींपासून अर्थात सेल्स पासून बनलेले असतात आपण मराठीमध्ये आतापर्यंत पेशी म्हणायचो आता आपण त्याला सेल म्हणणार आहोत सेल्स पासून सगळे सजीव बनलेले असतात पेशींपासून बनलेले असतात आणि वेगवेगळ्या पेशी जेव्हा एकत्र येतात आय बेसिकली टॉकिंग अबाउट मल्टी सेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स मल्टी सेल्युलर म्हणजे मल्टी सेल्युलर म्हणजे अनेक पेशी एकत्र येऊन जेव्हा एक प्राणी तयार होतो त्याला मल्टी सेल्युलर ऑर्गॅनिझम म्हणतात सो मल्टी सेल्युलर ऑर्गॅनिझममध्ये खूप पेशी एकत्र येऊन अख्खा प्राणी तयार होतो आणि ती जी ऑर्गनायझेशन असते त्याला सेल्युलर ऑर्गनायझेशन आपण म्हणतो एक सिंगल सेल असलेला ऑर्गॅनिझम सुद्धा सेल्युलर ऑर्गॅनिझमच गणला जातो आणि त्यामुळे सेल्युलर ऑर्गनायझेशन हे ही सजीवांची आणखीन एक महत्वाची प्रॉपर्टी आहे गुणधर्म आहे कॉन्शियसनेस अर्थातच चेताक्षमता कॉन्शियसनेस किंवा आपण त्याला रिस्पॉन्सिव्हनेस म्हणू कुठल्याही आजूबाजूला घडणाऱ्या घटनेला म्हणजेच त्याला इंग्रजीमध्ये आपण म्हणतो स्टिम्युलस रिस्पॉन्डिंग टू एनी आउटर ऑर एक्सटर्नल ऑर इंटरनल स्टिम्युलस इज द प्रॉपर्टी ऑर कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम बाहेर किंवा शरीराच्या आतमध्ये घडणाऱ्या कुठल्याही गोष्टीला कुठल्याही इव्हेंटला कुठल्याही प्रक्रियेला एक प्रकारची चा प्रतिसाद देणं ती प्रतिसाद क्षमता चेतना क्षमता हा सुद्धा सजीवांचा एक महत्वाचा गुणधर्म आहे पण मुळात प्रश्न हा आता उभा राहतोय विच ऑफ दिस इज अ डिफायनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मला याबद्दल थोडक्यात तुम्हाला सांगायचं आहे डिफायनिंग प्रॉपर्टी म्हणजे नेमकं काय डिफायनिंग प्रॉपर्टी म्हणजे समजून घ्या मित्रांनो जी प्रॉपर्टी किंवा जो गुणधर्म त्या पर्टिक्युलर क्लासला किंवा त्या पर्टिक्युलर ग्रुपला डिफाईन करतो म्हणजेच ती पर्टिक्युलर कॅरेक्टरिस्टिक 
तो पर्टिक्युलर गुणधर्म त्या पर्टिक्युलर ग्रुपशिवाय इतर कोणाकडेही असू शकत नाही आणि आपण जेव्हा तो गुणधर्म उच्चारतो तेव्हा त्या आणि त्याच ग्रुपचा आपल्याला समोर आभास होतो आपल्याला प्रत्यवचय येतो त्यालाच म्हणतात डिफायनिंग प्रॉपर्टी ऑफ दॅट ग्रुप सो या पद्धतीने विच कुड बी डिफायनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स म्हणजेच कुठले असे गुणधर्म याच्यातले आहेत की जे आपण म्हणू शकतो जे फक्त आणि फक्त सजीवांकडेच आहेत किंवा ज्यांचा उच्चार केल्यानंतर आपल्याला कळतं की हे सजीवांकडेच असू शकतं किंवा एखाद्या गुणधर्माबद्दल आपण बोललो की ह्या या व्यक्तीकडे किंवा या या वस्तूकडे हा गुणधर्म आहे हे म्हटल्याबरोबर आपल्याला कळू शकतं की ती वस्तू तो ऑब्जेक्ट हा सजीवच असेल हे आपल्याला ठामपणे कळू शकतं अशा गुणधर्मांनाच आपण म्हणू डिफायनिंग प्रॉपर्टी सगळेच गुणधर्म यातले काही डिफायनिंग नाही आहेत शॉकिंग येस लहानपणापासून तुम्ही शिकत आलात हे की हे सगळे तुमच्या सजीवांचे गुणधर्म आहेत लिव्हिंग प्रॉपर्टीज आहेत पण याच्यातले सगळेच डिफायनिंग नाही आहेत नेमके डिफायनिंग कुठले आहेत आपण पाहूया ग्रोथ ग्रोथ म्हणजे अर्थात वाढ ना ग्रोथ कॅन बी ऑफ टू डिफरंट टाइप्स ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ बॉडी मास और ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर ना वेन आय टॉक अबाउट मल्टी सेल्युलर ऑर्गॅनिझम अनेक पेशींचा जो ऑर्गॅनिझम असतो जो जीव असतो त्याच्यामध्ये एक त्याचं शरीर असतं इट हॅज अ बॉडी राईट ना दिस बॉडी ग्रोज इन साइज बट हाऊ डज इट ग्रो इन साइज वेन द ऑर्गॅनिझम ईट्स अँड अक्युमुलेट्स मोर मास इन साइड दी बॉडी इट प्रोड्युसेस न्यू मॉलिक्युल्स और डिफरंट मॉलिक्युल्स फ्रॉम वॉट ही हॅज हॅड त्यांनी जे काही खाल्लं आहे त्याचं विघटन करून त्यातनं तो हवे त्याला शरीराला हवेत ते वेगवेगळे मॉलिक्युल्स तयार करतो आणि ते शरीरामध्ये साठवून ठेवतो आणि त्यातनं शरीराची वाढ होते शरीराचं वजन वाढतं शरीराचं वजन वाढणं मास वाढणं याला सुद्धा आपण ग्रोथ म्हणतो पण त्याचसोबत ग्रोथ इन नंबर इज ऑल्सो अ ग्रोथ नाव वॉट डू मीन माय ग्रोथ इन नंबर नाव एम आय ग्रोइंग इन नंबर ॲज अ ह्युमन Absolutely yes. Even though I am not growing in number, my body cells are dividing. There are many body cells which are continuously dividing inside my body. अशा बऱ्याच पेशी आहेत माझ्या शरीराच्या आतमध्ये ज्यांचं सतत एक प्रकारची प्रजनन होत आहे त्या पेशी आपल्याला माहिती आहे बायनरी फिजननी त्यांचं प्रजनन होत असतं तर या बऱ्याचशा पेशी या डिव्हिजननी सेल डिव्हिजननी त्यांचा आकडा वाढतोय आणि म्हणून आय कॅन से इन्क्रीज इन नंबर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ग्रोथ नो ग्रोथ ॲज वी से इट कॅन बी इन मास अँड नंबर बट इन मल्टी सेलर ऑर्गॅनिझम इट इज व्हेरी सिम्पल टू अंडरस्टँड दॅट इट इज बिकॉज ऑफ मास ऑफ बॉडी विच इज ग्रोईंग और नंबर ऑफ सेल्स इन साईड द सेम बॉडी दोज आर ग्रोईंग But think what is about unicellular organisms. In unicellular organisms, when there is one single cell, एक पेशी जीव एक पेशी जीव म्हणजेच युनिसेल्युलर यांच्यामध्ये फक्त एकच पेशी आहे एकच सेल आहे बट वेन दिस सेल डिवाइड्स कॅन वी कॉल दिस ग्रोथ ऑर दिस इज अ रिप्रोडक्शन येस इन केस ऑफ युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स द डिव्हिजन ऑफ द सेल is also a reproduction or i would say it is only a kind of reproduction they have ye ekas prakar se reproduction tancha kade ahe eka cell pasun don cell banna kutlyai method ni manun in case of unicellular organism growth and reproduction are not mutually exclusive ata mutually exclusive manje kay ha shabda tumhi varamvar shiknar ahat kiwa varamvar tumcha samor yenar ahe ya sampurna syllabus madhe आपण समजून घेऊया म्युच्युअली एक्सक्लुझिव्ह म्हणजे काय म्युच्युअली एक्सक्लुझिव्ह म्हणजे दोन वेगवेगळ्या अशा गोष्टी ज्यांचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही म्युच्युअली एक्सक्लुझिव्ह म्हणजे दोन गोष्टींचा एकमेकांशी संबंध नसणे मग इन केस ऑफ युनिसेलर ऑर्गॅनिझम्स ग्रोथ अँड रिप्रोडक्शन कॅन दे बी म्युच्युअली एक्सक्लुझिव्ह ग्रोथ आणि रिप्रोडक्शन वाढ आणि प्रजनन यांचा एक पेशी जीवांमध्ये एकमेकांशी संबंध अजिबात असणार नाही का असणार का कारण जेव्हा एक पेशी जीव वाढतो तेव्हा त्या सेल्स डिव्हिजन होत त्यामुळे त्याचा आकडा वाढत असतो त्या एका जीवापासून अनेक जीव तयार होत असतात 
ही त्या ऑर्गॅनिझमची एक प्रकारची वाढच आहे पण त्याचबरोबर त्या ऑर्गॅनिझमचं हे एक प्रकारचं रिप्रोडक्शन सुद्धा आहे आणि म्हणून रिप्रोडक्शन अँड ग्रोथ आर नॉट म्युच्युअली एक्सक्लुसिव्ह इन युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स ना टेल मी वन थिंग तुम्हाला याचं चित्र आता समोर दिसत तुम्ही पाहत आहात यामध्ये तुम्हाला दोन गोष्टी दिसत आहेत एक माती किंवा चिखलाचा ढिगारा आहे आणि दोन म्हणजे एक छानस छोटस रोपट वाढत आहे आपल्यासमोर बरोबर आहे ह्या दोन पैकी दोनही गोष्टी वाढू शकतात की नाही सांगा मातीचा ढिगारा वाढतो की नाही वाढतो जर असा आज तो ठेवून दिला आणखीन आणखीन वाऱ्याने उडत येणारी माती त्याच्यावर डिपॉझिट होत राहील वर्षानुवर्ष तो तसाच राहिला तर तो हळूहळू वाढेल किंवा त्यामध्ये आपण माती टाकत राहिलो आणखीन कृत्रिमरित्या तरी तो वाढेल बरोबर आहे त्यामुळे ग्रोथ ही जी आहे वाढ ही जी आहे ही निर्जीव वस्तूंची सुद्धा होत असते पण सजीव गोष्टींची जी वाढ असते ही नेहमी इंट्रिन्सिक असते ही आतून आपोआप होत असते वेर ॲज या ज्या कृत्रिम गोष्टी आहेत त्यांची वाढ ही कृत्रिमरित्या किंवा अदर निर्जीव गोष्टी आहेत त्यांची वाढ ही कृत्रिमरित्या होत असते किंवा फक्त फिजिकली होत असते त्याच्यामध्ये बायोलॉजिकल ग्रोथ इन्व्हॉल्व नसते पण नुसतं पाहून आपण सांगू शकतो का की ही ग्रोथ फिजिकल आहे की बायोलॉजिकल आहे नाही सांगू शकत अँड दिस इज अ रिझन वाय ग्रोथ ऑल दो इट इज अ प्रॉपर्टी इट इज वन ऑफ द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स इट इज नॉट डिफायनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स वाढ ही सजीवांची डिफायनिंग प्रॉपर्टी नाही सजीवांची कॅरेक्टरिस्टिक ती नक्की आहे सजीवांची प्रॉपर्टी ती नक्की आहे सजीवांचा गुणधर्म तो नक्की आहे बट ग्रोथ कॅन नॉट बी टेकन ॲज डिफायनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स वाय बिकॉज इवन नॉन लिव्हिंग थिंग्स कॅन ग्रो जस्ट ॲज लिव्हिंग थिंग्स नाव नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिप्रोडक्शन अर्थात प्रजनन प्रजनन म्हणजेच फॉर्मिंग अ प्रोजेनी हॅव्हिंग सिमिलर कॅरेक्टर्स टू इट्स सेल्फ स्वतः सारख्याच दिसणाऱ्या नव्या संततीची निर्मिती करणं म्हणजेच रिप्रोडक्शन किंवा प्रजनन ना प्रोजेनी म्हणजे संतती हे आत्तापर्यंत तुम्हाला कळलं असेलच सो प्रोजेनी हा शब्द नीट लक्षात ठेवा हा वारंवार येणार आहे पुढे प्रोजेनी म्हणजेच संतती ओके सो फॉर्मिंग अ प्रोजेनी हॅव्हिंग सिमिलर कॅरेक्टर्स is nothing but reproduction whatever right? now reproduction is of various types when you talk about reproduction in fungus baga burshi fungus manjes burshi pehla chitra disle tumhala burshi cha so when you talk about reproduction in fungus there is a spore formation in fungus tumhala disthe ikade se fungus cha chitra aplyala disthe the picture of fungus it is having a sporangiophore तो जो स्टॉक दिसतोय त्याला म्हणतात स्पोरॅन्जिओ फोर आणि त्याच्यावरती जे ग्लोब्युलर जे गोलाकार एक मोठं बोंड दिसत आहे त्याला म्हणतात स्पोरॅन्जियम अँड इन दॅट स्पोरॅन्जियम यू हॅव थाउजंड ऑफ स्पोर्स ते जे गोल 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 छोटे दिसत आहेत हे स्पोर्स आहेत सो दिस स्पोर्स दे जस्ट आर स्पेशल सेल्स फॉर्म ऑन दी फंगस आणि जेव्हा केव्हा करेक्ट वेळ येते फेवरेबल सीझन येतो त्यावेळेला हे सगळे स्पोर्स या फंगल स्पोरॅन्जियममधनं बाहेर पडतात उडतात पसरतात आणि ते जिथे पडतात तिथे जर न्यूट्रिशन आणि पाणी या दोन्ही गोष्टी समप्रमाणात व्यवस्थित प्रमाणात असतील तर ते तिथे ग्रो होतात म्हणजेच फंगसचं प्रजनन होतं रिप्रोडक्शन होतं दुसरं चित्र तुम्हाला दिसत आहे स्पायरोगायरा तुम्ही पाहिलेलं आहे स्पायरोगायरा हे एक प्रकारचं शैवाल आहे इंग्रजीमध्ये त्याला अलगे म्हणतात सो दिस अलगे ओके this this spirogyra which has got filamentous shape filament sarkha tasa aakar hai filamentous shape normally this spirogyra can reproduce by fragmentation manje ya sampurna dhagya se ya frag filament se tukde tukde hotat ani pratyek tukda ha vegla individual organism manun grow hoto this is called as fragmentation tisra chitra tumhal dista hai samudra madhe kiwa paanya madhe khali aslela hydra हायड्रा हा अत्यंत लोअर कॅटेगरीमधला ॲनिमल आहे इट इज अ लोअर ॲनिमल ओके आपण नंतर त्याबद्दल शिकणार आहोतच पण हायड्रा 
तुम्हाला दिसेल हा जो पूर्ण हायड्रा आहे या हायड्राला अगदी त्याच्या मधोमध बघा किंवा थोडासा खालच्या बाजूला एक छोटासा बर्ड एक कळीसारखा यु नो एक एक भाग बाहेर येताना दिसतोय दिसतोय येस याला म्हणतात बडिंग फॉर्मेशन ऑफ बर्ड और बडिंग हायड्राला आपल्या शरीरावरती एक छोटासा दुसरा हायड्रा जन्म घेता जन्म घेताना दिसतोय आणि तो छोटा जो हायड्रा त्या तिकडे तयार झाला आहे तो बर्ड तयार झाला आहे तो नंतर हळूहळू मोठा होणार आणि तो इंडिव्हिज्युअली जगण्यायोग्य झाला की तो त्या मुळात पॅरेंट हायड्रापासून इट विल गेट डिटॅच अँड इट विल स्टार्ट लिव्हिंग इट्स इंडिव्हिज्युअल लाईफ सो प्रजननाची ही तिसरी मेथड आहे बडिंग चौथी मेथड तुम्हाला दिसते तो जो चौथं चित्र जे आहे तुम्हाला दिसतंय ते आहे बॅक्टेरिया प्रोकॅरिऑट बॅक्टेरियाजमध्ये एक सिंगल सेल कशी डिवाईड होते ती तुटते आहे ती तुटल्यानंतर एका सेलपासून दोन सेल बनत आहेत दिस इज कॉल्ड ॲज बायनरी फ्युजन सो स्पोअर फॉर्मेशन फ्रॅगमेंटेशन बडिंग बायनरी फ्युजन आर ऑल दी मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन अपार्ट फ्रॉम दॅट थिंक अबाउट हायर अॅनिमल्स लाईक यू अँड मी अँड डॉग्स अँड कॅट्स अँड कॅटल्स यांच्यामध्ये प्रिप्रोडक्शन कसं होतं याच्यामध्ये बडिंग आहे का बायनरी फ्युजन आहे का किंवा फ्रॅगमेंटेशन आहे का नाही वी ऑल रिप्रोड्यूस सेक्शुअली वी हॅव अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मेथड ऑल दिस मेथड्स अर्लियर डिस्कस्ड बिफोर लाईक सेक्शुअल मेथड दॅट इज फंगस फायरोगायरा हायड्रा ऑर बॅक्टेरिया दिस मेथड्स आर कॉल्ड ॲज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स बट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स मीन्स where sexes are involved there is a male there is a female male forms a male gamete female forms a female gamete male and female gametes unite to give rise to zygote and zygote then gives birth to the entire embryo embryo grows into the entire organism that is a sexual reproduction so let it be a sexual reproduction let it be asexual reproduction all organisms do reproduce yes or no of course yes but आता मला सांगा इज रिप्रोडक्शन अ डिफायनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ऑर्गॅनिझम्स नीट विचार करा नो रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफायनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स बिकॉज देर आर एक्झाम्पल्स ऑफ लिव्हिंग सेल्स देर आर एक्झाम्पल्स ऑफ लिव्हिंग थिंग्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस एक्झाम्पल तुमच्या समोर चित्र आहे जे चित्र दिसत आहे खाली ह्युमन मसल सेल्स ह्युमन मसल सेल्स फॉर्म ओनली वन्स वन्स दे आर फॉर्म्ड दे विल नेवर डिवाइड थ्रू आउट देअर लाईफ सेम इज ट्रू फॉर युअर ह्युमन नर्व सेल्स अँड नॉट ओनली फॉर ह्युमन्स दिस इज ट्रू फॉर ऑल अॅनिमल्स कुठल्याही प्राण्यामधल्या मसल सेल्स नर्वस सेल्स या कधीच डिवाइड होत नाही हेपॅटोसाइट्स म्हणजे लिव्हर सेल्स फ्यू किडनी सेल्स दे विल नेवर डिवाइड there are many cells in animals and even in plants those are called as permanent cells and they will never divide plant madhe asle sudha kai baryach acha cells hai ya kadhi divide hot nahi so all these cells together they are called as permanent cells which never divide and you will never see reproduction in those cells similarly have you heard about worker honey bees honey bee tumhala maiti hai हनी बी म्हणजेच मधमाशी मधमाशीमध्ये एक राणी माशी असते मेल मधमाशा असतात आणि काही फिमेल वर्कर मधमाशा असतात या ज्या फिमेल वर्कर मधमाशा असतात या कधीच रिप्रोड्यूस होऊ शकत नाही दे डू नॉट हॅव एनी ॲबिलिटी फॉर रिप्रोडक्शन बट आर दे नॉन लिव्हिंग नो दे आर वेल लिव्हिंग राईट दॅट मीन्स इवन अमॉंग द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स देर आर मेनी लिव्हिंग सेल्स ऑर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स विच कॅन नॉट रिप्रोड्यूस अँड दॅट इज द रिझन the reproduction cannot be termed as defining property of living organisms reproduction kiwa prajanan hi sudha living organisms she defining property nahi it is one of the properties of living organisms i hope he goes to tumhane nahi kalle liye now talk let us talk about next property of living organisms that is metabolism what is metabolism metabolism is nothing but all the cellular reactions which are going inside your body more specifically inside your each and every cell let it be a unicellular organism or let it be a multicellular organism in all type of organisms you will see there are thousands of reactions going on inside the cell at any given instance manje 
युनिसेल्युलर एक पेशी जीव असो किंवा बहुपेशी जीव असो त्याच्यामध्ये प्रत्येक पेशीमध्ये दिलेल्या कुठल्याही वेळेस असंख्य केमिकल रिॲक्शन्स मेटाबॉलिक रिॲक्शन्स किंवा बायोकेमिकल रिॲक्शन्स या होतच असतात ज्यामध्ये ग्लुकोज डिग्रेड करून त्यातनं एनर्जी मिळवणं असो किंवा जुने प्रोटीन्स डिग्रेड करून त्यातनं अमायनो ॲसिड्स वेगळे करणं असो त्या अमायनो ॲसिड्सना परत एकत्र करून हवा तो नवा प्रोटीन बनवणं असो काही ठराविक फॅट्स किंवा लिपिड्स डिग्रेड करून त्यातले फॅटी ॲसिड्स मोकळे करणं असो त्या फॅटी ॲसिड्समधनं पुन्हा एखादा नवा हवा तो मेंब्रेन लिपिड किंवा एखादा स्पिंगो किंवा जो इतर ठिकाणी लिपिड लागतो तो बनवणं असो कोलेस्ट्रॉल बनवणं असो स्टेरॉईडपासून एखादा हॉर्मोन बनवणं असो किंवा कुठल्याही अमायनी अमायनो ॲसिड्सपासून वेगवेगळे हॉर्मोन्स बनवणं असो वेगवेगळ्या विटॅमिन्सची निर्मिती असो अशा वेगवेगळ्या प्रकारची कार्य तुमच्या सेल्समध्ये कंटिन्युअसली चालू असतात आणि या सगळ्या रिॲक्शन्स जर होत असतील तुमच्या सेल्समध्ये इन अ बॅलेन्स्ड मॅनर देन अँड ओनली देन वी कॅन से दॅट दॅट सेल इज अ लिव्हिंग सेल जोपर्यंत या सगळ्या ऑर्गॅनिझम सगळ्या रिॲक्शन्स तुमच्या सेलमध्ये नीट चालल्यात तोपर्यंत बॅलेन्स्ड वेमध्ये चालल्यात म्हणजे जेव्हा डिग्रेडेशन होत आहे तेव्हा नवीन गोष्टी बघण्याचंही काम चालू आहे नुसतं डिग्रेडेशन होत नाही आहे बरोबर आहे बॅलेन्स्ड वेमध्ये होत आहे त्यावेळेला वी कॅन कॉल दॅट पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझम दॅट पर्टिक्युलर सेल इज अ लिव्हिंग सेल बट द मुमेंट दिस दिस रिॲक्शन्स गेट इम्बॅलेन्स सगळं नुसतं डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन सगळं काही डिग्रेडच होऊन जातं that time we can say that cell is dead or it is simply not living okay so metabolism the balanced chemical reactions those are going on inside your body or inside each and every cell is called as metabolism the metabolism is of course shown by all living organisms and this kind of balanced metabolism balanced chemical reactions are never shown बाय एनी नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स लक्षात घ्या परत एकदा सांगतो बॅलेन्सचा अर्थ इथे तुम्ही जे आकडे घालून रिॲक्शन बॅलेन्स करतात तो होत नाही बॅलेन्स म्हणजे जेव्हा डिग्रेड होत असतं तेव्हा त्यातला काहीतरी नवही बनत असतं जेव्हा नवं बनत असतं तेव्हा काही डिग्रेडही होत असतं आणि या सगळ्या गोष्टी नीट सेलच्या रिक्वायरमेंटप्रमाणे बॅलेन्स केलेल्या असतात त्याला मी बॅलेन्स म्हणतो सो जेव्हा ह्या गोष्टी बॅलेन्स वेमध्ये व्यवस्थित होत असतात त्यावेळेला त्याला मेटाबॉलिझम म्हणतात आणि हे फक्त लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये शक्य आहे नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्समध्ये केमिकल रिॲक्शन चालत असतील पण या प्रकारच्या बायोकेमिकली बॅलेन्स्ड मेटाबॉलिक रिॲक्शन त्यांच्यात चालत नाहीत अँड दिस इज दी डिफायनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स सो मेटाबॉलिझम इज डेफिनेटली ए डिफायनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स नाव लेट एस टॉक अबाउट द नेक्स्ट इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स दॅट इज सेल्युलर ऑर्गनायझेशन ऑल दी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स सेल्स म्हणजे अर्थात पेशी सो एव्हरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम रिलेटेड बी युनिसेल्युलर ऑर मल्टी सेल्युलर एक पेशी किंवा बहुपेशी युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम इज मेड अप ऑफ वन सिंगल सेल अँड दॅट वन सिंगल सेल इज युनिट ऑफ लाईफ इन केस ऑफ मल्टी सेल्युलर ऑर्गॅनिझम Many cells come together, they divide the work among them. म्हणजे एखादी सेल एखादं काम करेल तर दुसरी सेल वेगळं काम करेल तिसरी सेल किंवा तिसऱ्या प्रकारची सेल तिसऱ्या प्रकारचं काम करेल ऑल दो द डिव्हिजन ऑफ लेबर इज ऑब्झर्व्ड ऑल द सेल्स टुगेदर फंक्शन फॉर वन सिंगल गोल अँड सो ऑल ऑफ दॅम टुगेदर कॅन बी कॉल्ड ॲज द सेल्युलर ऑर्गनायझेशन one single cell in unicellular organism functions for all different functions sagra sagrit karya hoti ek single cell unicellular organism madhe karte so that one single cell is also a kind of organization itself and so let it be unicellular or let it be multicellular all organisms definitely show cellular organization so all the metabolic reactions we just discussed they are very well going on inside this cells inside this cells in a balanced way and so we can say that cellular organization is one of the important properties of all living organisms now the question is can this property be shown by non living things there are few non living things this those will show you the presence of cells for example honey bee comb that is also cellular but this cells of honey bee comb 
आणि बिकोम म्हणजे काय मधमाशीचं पोळं मधमाशीच्या पोळ्यामध्ये ती घरं असतात नाही का ती सेल सारखी दिसतात ना बट दिस आर नॉन लिव्हिंग सेल्स त्याच्या आतमध्ये कुठल्याही प्रकारच्या बॅलन्स केमिकल रिॅक्शन्स नाही चालले आहेत करेक्ट अँड सो दिस सेल्युलर ऑर्गनायझेशन कॅन नॉट बी शोकेस्ड बाय एनी नॉन लिव्हिंग थिंग ॲज सच इट कॅन बी शोकेस्ड ओनली बाय लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स अँड सो सेल्युलर ऑर्गनायझेशन इज अनदर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट डिफायनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स Now the next important property of all living organisms is responsiveness. Manjets chetana kshamata ekhadya stimulus la response dena ekhadya stimulus varti action gena. Now you can see a picture very clearly. There is a candle and a finger is put onto that flame of the candle. Thambu shakal ka ase ajibat nahi rao. Majha tari udi takat nahi tumcha tasal ta karun pa. Ye picture madhe vagera dakhat akte vagala ki to hero asa रडत असतो त्याला हिरोईन मिळालेली नसते आणि म्हणून तो त्या कॅन्डलवर हात बीट ठेवतो सो या सगळ्या गोष्टी पिक्चरमध्ये बघायला छान वाटतात बरोबर आहे पण अशा कॅन्डलवर तुम्ही बोट थोडा वेळ जरी धरलं तरी धरू शकाल का अजिबात नाही लगेच हात मागे येईल येईल की नाही सो दॅट इज युअर रिस्पॉन्सिव्हनेस बट ॲट द सेम टाइम असा चमचा तिकडे धरलेला आहे बघा दुसरं चित्र पा त्याच्यामध्ये चमचा धरला आहे कॅन्डलवर आता या चमच्याला भाजेल का तो पटकन मागे जायचा प्रयत्न करेल का अजिबात नाही so responsiveness is a property which is only and only with living things it is nowhere with non living things and so the responsiveness is also a kind of defining property of living organisms now do all organisms show responsiveness that is a question the answer is yes check out all the plants ata tumhi manal sir plants kuthe dakhavata responsiveness प्लांट्स तर असे एकाच ठिकाणी उभे असतात नाही लहानपणी तुम्ही कधीतरी शिकला असाल डॉक्टर जगदीशचंद्र बोस लाजळूच्या झाडाला इलेक्ट्रिकचा शॉक दिल्यानंतर पानं मिटतात फांदी ड्रुप डाऊन होते रिस्पॉन्सिव्हनेस आहे तुम्ही जर झाडांकडे नीट पाहिलं तर ज्या बाजूने ज्या दिशेने प्रकाश येत असेल त्या प्रकाशाच्या दिशेने झाडं वाढतात हा रिस्पॉन्सिव्हनेसच आहे झाडाची मुळं कधीही पाण्याच्या दिशेने वाढतात हा सुद्धा रिस्पॉन्सिव्हनेसच आहे सो ग्रोथ ऑफ दी रूट्स ऑफ द प्लांट which are positively geotropic towards water towards ground is a responsiveness growth of a plant positively phototrophic towards light is also a kind of responsiveness ani manun plants sudha responsiveness dakhavta tumhala kadachit kalpana nasel but plants also show photoperiodism what is photoperiodism paras asa hot bar na तुम्ही एखादं झाड कुंडीत लावलंय गुलाबाचं झाड आहे गार्डनमधनंच आणलंय तीच माती घातली आहे पण गार्डनमध्ये त्या झाडाला फुलं छान येतात पण आपल्याकडे कुंडीत लावलेल्या झाडाला हवी तशी फुलंच येत नाहीत ना राहू का कारण त्या झाडाला एक फोटो पिरियॉडिझम असतो तुम्हाला माहिती आहे ही जी प्लांट्स आहेत स्पेसिफिकली गुलाबाची यांना म्हणतात शॉर्ट डे प्लांट्स म्हणजे त्यांचा जो अंधाराचा समय असतो अंधाराची वेळ असते ती त्यांना कंटिन्युअसली मिळावी लागते त्यात थोडा जरी लाईटचा फ्लॅश पडला तर त्याला फुलं येत नाही आपल्या घरात आपण जेव्हा गुलाबाचं फुल लावतो किंवा गुलाबाचं झाड लावतो तेव्हा सकाळी त्याला लाईट मिळतो ठीक आहे पण रात्री आपण ट्यूबलाईट लावणं बल्ब लावणं हे कामं करतो की नाही त्यामुळे त्याच्यावर लाईट पडतो आणि लाईट पडल्यामुळे इमिजिएटली त्याचा रिस्पॉन्स चेंज होतो आणि त्याचा फोटो पिरियॉडिझम ब्रेक होतो त्याला अंधार कंटिन्युअस मिळत नाही त्या लाईटमुळे त्याला त्रास होतो आणि त्याला फुलं येत नाही दॅट इज कॉल्ड ॲज अ रिस्पॉन्सिव्हनेस ऑफ फोटो पिरियॉडिझम गिवन बाय प्लांट्स नाऊ डू मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स ऑल्सो शो रिस्पॉन्सिव्हनेस ऑफ कोर्स येस मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सच्या जवळ तुम्ही एखादं त्यांचं आवडतं केमिकल म्हणजे अर्थात त्यांचं न्यूट्रिटिव्ह केमिकल ड्रॉप करून बघा ऑल मायक्रोब्स विल मूव्ह टू वाट्स इट इफ दे आर मोटाईल ओके दॅट मीन्स दे मूव्ह टू वाट्स the favorable chemicals that is called as chemotactic movements and if you put some toxic chemical they will immediately move away from that chemical again a chemotactic movement but a negative chemotactic movement so yeah movements microorganisms are that so they so the responsiveness that what animals with all tumhala maiti aahe so we show responses to external as well as internal stimuli and so responsiveness is one of the very important properties of any living ऑर्गॅनिझम्स ओके त्यामुळे आपण आत्तापर्यंत ज्या प्रॉपर्टीज बघितल्या ग्रोथ रिप्रोडक्शन बरोबर आहे आपण कुठल्या कुठल्या प्रॉपर्टीज पाहिल्या आपण पाहिल्या ग्रोथ रिप्रोडक्शन मेटाबॉलिझम सेल्युलर ऑर्गनायझेशन आणि कॉन्शियसनेस किंवा रिस्पॉन्सिव्हनेस 
ओके ये ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गैनिजम्स बट दे आर नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज वेर एज मेटाबोलिज्म सेल्युलर ऑर्गनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस रिस्पॉन्सिवनेस आर डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नाउ हाउ डू यू डिसाइड वेदर अ गिवन प्रॉपर्टीज डिफाइनिंग और नॉट इफ अ गिवन प्रॉपर्टी नंबर वन इफ इट इज शोन बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एनी एक्सेप्शन एंड इफ दैट प्रॉपर्टी नंबर टू इज नॉट एट ऑल शोन बाय एनी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इफ दिस टू क्राइटेरिया आर फुलफिल्ड बाय अ प्रॉपर्टी then we can say that that property is a defining property of living organism manjes kay ekhadi property defining property kadhi asu shakel ek jevha ti saglyas living organism ni dakhavleli asel ka kutlyahi prakar se exception nasel ani number 2 jevha ti property kutlyahi non living organism ni dakhavleli nasel tevha ya donhi goshti jar tya fulfill hot astil tar ani tarach दोन पैकी एक फुलफिल जाली तरी ते डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होणार नाही दोन्ही गोष्टी फुलफिल होत असतील तर आणि तरच ती प्रॉपर्टी डिफायनिंग प्रॉपर्टी म्हणून आपल्याला म्हणता येईल आय होप तुम्हाला हा एवढा लेक्चर जमा कळलाच असेल आता आपण पटकन एक गंमत करूया कॉन्सेप्ट चेक करूया लेट अस सी यू हॅव अंडरस्टूड तुम्हाला कळलंय का नक्की हे आपण पाहूया पण हे पाहताना आपण जे प्रश्न वापरणार आहोत ना हे एन डबल ईटी मध्ये ज्या पद्धतीचे प्रश्न विचारले जातात तसे आपण प्रश्न पाहणार आहोत खूप नाही आहेत पळून जाऊ नका दोन तीनच तीन चारच प्रश्न आहेत जास्त नाही आहेत सो लेट अस चेक अवर सेल्फ लक्षात घ्या स्वतःला प्रश्न विचारणं आणि स्वतः उत्तर देण्याचा प्रयत्न करणं हे कधीही आपल्या लर्निंग प्रोसेसमध्ये अत्यंत महत्वाचं असतं सो लेट अस ट्राय दॅट अँड ट्राय इट इन अ व्हेरी इंटरेस्टिंग मॅनर फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू प्रश्न नीट वाचा एन डबल डी चा पहिला नियम मी तुम्हाला आज सांगतोय समोर आलेला प्रश्न कमीत कमी दोनदा वाचलाच पाहिजे तो त्यातला प्रत्येक शब्द समजेपर्यंत सो विच ऑफ द फॉलोविंग खाली दिलेल्यापैकी फॉलोविंग म्हणजे खाली दिलेल्यापैकी विच ऑफ द फॉलोविंग इज डेफिनेटली अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम खाली दिलेल्यांपैकी कुठला डेफिनेटली नक्कीच लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच आहे ओके आपण ऑप्शन पाहूया इंटरेस्टिंग आहेत ऑप्शन ए द ऑब्जेक्ट इज ग्रोविंग स्लोली बट नॉट शोविंग एनी सेल्युलर रिॲक्शन ऑब्जेक्ट इज ग्रोविंग स्लोली बट नॉट शोविंग एनी सेल्युलर रिॲक्शन ऑप्शन बी सगळे ऑप्शन वाचणं गरजेचं आहे कुठलंही मत बनवायचं नाही सगळे ऑप्शन वाचायचे ऑप्शन बी द ऑब्जेक्ट इज शोविंग सेल्युलर ऑर्गनायझेशन बट नॉट शोविंग ग्रोथ इन नंबर द ऑब्जेक्ट इज शोविंग सेल्युलर ऑर्गनायझेशन बट नॉट शोविंग ग्रोथ इन नंबर ऑप्शन सी द ऑब्जेक्ट इज ग्रोविंग इन नंबर बट नॉट रिॲक्टिंग टू एनी स्टिम्युलस अँड ऑप्शन डी द ऑब्जेक्ट इज showing many biochemical reactions in it however is not reacting to stimulus now we have to decide which of this is real living organism ya pratyek option madhe tumhi pahal ki ekach option madhe don veg vegya properties dilelya ahet ata aplyala shodhun kadaycha hai thodkyat kutlya option madhya donhi properties या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या डिफायनिंग प्रॉपर्टीज आहेत किंवा कुठली प्रॉपर्टी डिफायनिंग प्रॉपर्टीला रूल आउट करत नाही आहे कधी कधी दोन्ही डिफायनिंग प्रॉपर्टी असतीलच असं नाही पण तरी सुद्धा ऑप्शन करेक्ट असू शकतो नीट पहा पहिला ऑप्शन द ऑब्जेक्ट इज ग्रोविंग स्लोली बट नॉट शोविंग एनी सेल्युलर रिॲक्शन सेल्युलर रिॲक्शन इज अ डिफायनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम बट दिस ऑर्गॅनिझम इज नॉट शोविंग दॅट that means a is a wrong answer the object is showing cellular organization which is a defining property but not showing growth in number ata growth dakhot nahi hai pan cellular organization hai cellular organization is a defining property but growth is not the defining property necessary nahi hai 
बराबर है सी दस्ट सी द ऑब्जेक्ट इज ग्रोविंग इन नंबर बट नॉट रिएक्टिंग टू एनी स्टिम्युलस तो आकड़ा वाड़ो स्टिम्युलस रिएक्ट करते नहीं तो आकड़ा निर्जीव ही वाढ़ू शकत बरबर है कट जाए तो वाढ़ू शकत बरबर है रिएक्टिंग टू द स्टिम्युलस शुड बी देर बिकॉज इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी सो सी इज अ रॉन्ग आंसर रॉन्ग ऑप्शन डी द ऑब्जेक्ट इज शोइंग मेनी बायोकेमिकल रिएक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इन इट हाउ एवर इज नॉट रिएक्टिंग टू स्टिम्युलस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है दुसरी नहीं है म्हणजे हा लिव्हिंग आहे का नाही पुन्हा एकदा ऑप्शन बी कडे जाऊया आपल्याला जसा थोडासा डाऊट आला होता द ऑब्जेक्ट इज शोइंग सेल्युलर ऑर्गनायझेशन डिफायनिंग बट नॉट ग्रोइंग ग्रोथ इन नंबर मे बी इट इज ग्रोइंग इन मास नॉट इन नंबर सो वी कॅन से दॅट इट इज अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम अँड सो बी इज द आन्सर लक्षात आलंय अशाच प्रकारच्या गमती जमती सगळ्या एनडब्ल्यूच्या तुमच्या क्वेश्चन्स मध्ये केलेल्या असतात प्रश्न सोपे वाटतात पण जे ऑप्शन्स दिलेले असतात त्यामध्ये कधी एकापेक्षा जास्त अंग प्रत्येक तुमच्या ऑप्शनमध्ये असतात आणि ही दोनही अंग जर योग्य पद्धतीने मांडलेली असतील आणि प्रश्नाला साजेशी असतील तरच तो ते आन्सर बरोबर असतं त्यामुळे आपल्याला नुसता कॉन्सेप्ट कळल्यानंतर आपण आन्सर लिहू शकतो का नाही आपल्याला प्रत्येक ऑप्शनवर नीट डोळसपणे विचार केला पाहिजे आपण या प्रत्येक ऑप्शनचा विचार करताना त्यातल्या प्रत्येक शब्दाला महत्त्व दिलं पाहिजे जर आपण एखाद्या शब्द जरी मिस केला तर अर्थ बदलू शकतो आणि आपलं उत्तर चुकू शकतं कधी कधी असं वाटतं की दिस इज कॉल्ड ॲज क्रिएशन ऑफ द परसेप्शन तुमच्या समोर ऑप्शन्स ठेवलेत अर्धा भाग तुम्हाला वाटला की येस दिस इज डिफायनिंग द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम जसं तुम्हाला शेवटचं ऑप्शन पहा द ऑब्जेक्ट इज शोइंग मेनी बायोकेमिकल रिॲक्शन्स अरे वा हे तर दाखवतात लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आपल्याला वाटलं हाच ऑप्शन आहे तो सगळ्यात शेवटी पण आहे म्हणजे हाच असणार लोकांना असं साधारणपणे सायकोलॉजिकल थिंकिंग असतं आपलं बरोबर आहे पण लगेच पुढचा भाग काय म्हणतो हाव एव्हर इट इज नॉट रिएक्टिंग टू स्टिम्युलस वी हॅव टू थिंक अबाउट इट बरोबर आहे आपण लगेच त्याला मार्क करून चालणार नाही पण बी कडे जा बी मध्ये काय दिलंय द ऑब्जेक्ट इज शोविंग सेल्युलर ऑर्गनायझेशन इट इज डिफायनिंग बट नॉट शोविंग ग्रोथ एक सजीवांची प्रॉपर्टी ते दाखवत नाही आहे लगेच आपल्या मनाला काय वाटतं अरे हा ग्रोथ दाखवत नाही म्हणजे हा हे आन्सर नाही आहे पण आठवा ग्रोथ डिफायनिंग आहे का नाही ती नंबरमध्येच असली पाहिजे का नेहमी नाही ती मासमध्ये पण असू शकते आणि म्हणून बी हा ऑप्शन बरोबर मेटाबॉलिक रिॲक्शन्स इज अ डिफायनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिव्हिंग थिंग्स बिकॉज स्टेटमेंट बरोबर आहे मेटाबॉलिक रिॲक्शन्स इज अ डिफायनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिव्हिंग थिंग्स पण का असं का आहे आता हा प्रश्न आपल्याला डिफायनिंग प्रॉपर्टीच्या क्रायटेरियावर घेऊन चाललाय लेट अस सी दॅट क्रायटेरिया ओके आता क्रायटेरिया आपण आपल्याला माहिती आहे काय एक सगळ्या लिव्हिंग थिंग्सनी ते दाखवलं पाहिजे दोन कुठल्याही नॉन लिव्हिंग थिंग्सने ते दाखवता कामा नाही आता या दोन गोष्टी जिकडे बसतील तो आपला ऑप्शन करेक्ट आहे नीट पहा ए ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम शो मेटाबॉलिझम सगळे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत मेटाबॉलिझम दाखवतात पहिला क्रायटेरिया फुलफिल झाला बरोबर आहे बिकॉज ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम शो मेटाबॉलिझम मेटाबॉलिज मेटाबॉलिक रिएक्शन इज अ डिफायनिंग प्रॉपर्टी पण लक्षात घ्या दुसऱ्या क्रायटेरियाबद्दल इकडे भाष्य केलेलं नाही आहे ऑप्शन बी पहा ऑल थिंग्स शोविंग मेटाबॉलिझम आर लिव्हिंग बरोबर आहे का सगळ्या गोष्टी ज्या मेटाबॉलिझम दाखवतात त्या लिव्हिंगच असतात हेही बरोबर आहे पण म्हणून मेटाबॉलिझमला डिफायनिंग प्रॉपर्टी म्हणणार का नाही कारण नॉन लिव्हिंग बद्दल इथे भाष्य अजूनही नाही आहे सी कडे जाऊया नॉन लिव्हिंग थिंग्स डू नॉट रिॲक्ट केमिकली नॉन लिव्हिंग थिंग्स केमिकल रिॲक्शन करत नाही असं आहे का नाही नॉन लिव्हिंग थिंग्स सुद्धा केमिकल रिॲक्शन करतात पण मेटाबॉलिक बॅलन्स केमिकल रिॲक्शन्स मेटाबॉलिकली बॅलन्स सेल्युलर रिॲक्शन्स ते करत नाहीत डी मध्ये जाऊया ऑल लिव्हिंग थिंग्स शो मेटाबॉलिक रिॲक्शन्स इन देअर सेल्स बट नॉन लिव्हिंग थिंग्स डू नॉट बघा ऑल लिव्हिंग थिंग्स शो मेटाबॉलिक रिएक्शन इन देअर सेल्स किती डिस्क्रिप्टिव्ह आणि व्यवस्थित दिलाय बरोबर आहे बट नॉन लिव्हिंग थिंग्स डू नॉट दोन्ही क्रायटेरिया झाले म्हणजे ज्या ऑप्शन मध्ये दोन्ही क्रायटेरिया बद्दल स्पष्ट भाष्य केलं गेलं डी आणि ते करेक्ट भाष्य होत सो डी इज द ऑप्शन लक्षात येत आहे पुढचा प्रश्न ग्रोथ इज नॉट अ डिफायनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिव्हिंग थिंग्स बिकॉज 
आता हा निगेटिव प्रश्न है मग असं पॉझिटिव्ह होता मेटाबॉलिझम इज द डिफायनिंग प्रॉपर्टी ग्रोथ इज नॉट अ डिफायनिंग प्रॉपर्टी का शोधून काढा भाऊ ए लिव्हिंग थिंग्स डू नॉट शो ग्रोथ बरोबर आहे का नाही ओनली नॉन लिव्हिंग थिंग्स शो ग्रोथ फक्त नॉन लिव्हिंग थिंग्सच ग्रोथ दाखवतात का नाही नॉन लिव्हिंग थिंग्स शो दी ग्रोथ नॉन लिव्हिंग थिंग्स शो दी ग्रोथ स्टेटमेंट बरोबर आहे का नॉन लिव्हिंग थिंग्स ग्रोथ दाखवतात का मातीचा पाईल स्टॉक बघितला होता आपण माती ग्रोथ दाखवते स्टेटमेंट बरोबर आहे पण हे आन्सर आहे का माहीत नाही पुढे जा डी कडे जा ग्रोथ इज नॉट अ सिग्निफिकंट प्रॉपर्टी ऑफ लिव्हिंग थिंग्स सिग्निफिकंट म्हणजे ठळक सिग्निफिकंट म्हणजे ज्यामुळे खरंच त्या व्यक्ती त्या त्या गोष्टीमध्ये काहीतरी फरक पडू शकेल सिग्निफिकंट ओके महत्वाची ग्रोथ ही लिव्हिंग थिंग्सची महत्वाची प्रॉपर्टी नाही आहे का आहे जर माझी ग्रोथ होते तर माझ्यासाठी ती खूप महत्वाची प्रॉपर्टी आहे ऑब्विसली अँड सो हे रिझन नाही आहे परत एकदा ऑप्शन आपल्याला पाहिला पाहिजे ग्रोथ इज नॉट अ डिफायनिंग प्रॉपर्टीसाठी काय महत्वाचं आहे ए लिव्हिंग थिंग्स डू नॉट शो ग्रोथ चुकीचं आहे हे ऑप्शन निघून गेला ओनली लिव्हिंग थिंग्स अन ओनली नॉन लिव्हिंग थिंग्स शो ग्रोथ चुकीचं आहे हाही ऑप्शन निघून गेला ए आणि बी पूर्णपणे निघून गेले डी ग्रोथ इज नॉट सिग्निफिकंट प्रॉपर्टी ऑफ लिव्हिंग थिंग्स आपण ह्याला ऑलरेडी रॉंग प्रूव्ह केलेलं आहे हाही नाही आहे म्हणजे सी ऑप्शन नीट पहा नॉन लिव्हिंग थिंग्स शो दी ग्रोथ नीट लक्षात घ्या यांना काय म्हणायचं आहे ग्रोथ इज नॉट अ डिफायनिंग आता वाक्य जोडून पहा ग्रोथ इज नॉट अ डिफायनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिव्हिंग थिंग्स बिकॉज नॉन लिव्हिंग थिंग्स शो ग्रोथ नॉन लिव्हिंगनी ग्रोथ नाही दाखवली पाहिजे तरच आपण ग्रोथला लिव्हिंग थिंगची प्रॉपर्टी म्हणून पण नॉन लिव्हिंग आर शोईंग ग्रोथ अँड सो ग्रोथ इज नॉट डिफायनिंग प्रॉपर्टी दॅट इज वाय सी इज द राईट ऑप्शन आय होप तुम्हाला हा चॅप्टर कळलेला आहे नॉट चॅप्टर चॅप्टरचा हा भाग हा फक्त एक भाग आहे लिव्हिंग वर्ल्डचा याच्या पुढे बराचसा चॅप्टर बाकी आहे आपल्या पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण पुढचा भाग करणार आहोत तोपर्यंत मला खात्री आहे तुम्ही सगळ्यांनी पी डी एफ एन सी ई आर टीचं अकरावीचं आणि बारावीचं डाउनलोड केलेलं आहे प्लीज हा भाग त्यातनं एकदा वाचून घ्या एकदा नाही कळलं तर दोनदा वाचा दोनदा नाही कळलं तर तीनदा वाचा तीनदा नाही कळलं तर चार वेळा वाचा तरीही एखादी गोष्ट नाही कळली माझा व्हॉट्सअप नंबर सांगतो सेवन फाईव्ह झिरो सिक्स झिरो टू एट नाईन झिरो फाईव्ह आय रिपीट सेवन फाईव्ह झिरो सिक्स झिरो टू एट नाईन झिरो फाईव्ह या व्हॉट्सअप नंबरला तुमची शंका तुम्ही मला मेसेज करून विचारू शकता मी नक्की तुमचं उत्तर देईन तोपर्यंत आपल्या या चॅनलला सबस्क्राईब लाईक करायला विसरू नका आणि हो तुमच्या बरोबरच तुमचे सगळे मित्रमैत्रिणी सुद्धा याच गोष्टीची वाट पाहत आहेत त्यांना सुद्धा अशाच प्रकारचं नॉलेज आणि अशाच प्रकारची मजा हवी आहे शिकताना तेव्हा त्यांना सुद्धा हा आपला चॅनल शेअर करायला विसरू नका सगळ्यांचा फायदा होऊ दे आपण सगळ्यांसाठी हा प्रयत्न करतो आहे सो प्लीज लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब पुन्हा भेटू पुढच्या आठवड्यात याच चॅप्टरचा पुढचा भाग घेऊन तोपर्यंत थँक्यू गुड बाय नमस्कार